Shalom Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara terkasih Jumpa lagi dalam Renungan Satu Hati GKJ Conong Catur Sapaan Tuhan tiap pagi Edisi hari Jumat Tanggal 29 Juli Tahun 2022 Sebelum kita merenungkan firman Tuhan Marilah kita berdoa Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Puji syukur kami naikkan kehadiratmu Tuhan, karena Tuhan telah serta hidup kami semalam, sehingga saat ini Tuhan perkenankan bangun dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, pagi ini kami akan merenungkan firmanmu Tuhan, mampukan kami supaya dapat Mengerti, merenungkan dan menjalankan firmanmu dalam kehidupan kami sehari-hari Terima kasih Tuhan Yesus, amin Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih Firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi ini Terambil dari kitab Yesaya 40 ayat 29 sampai 31 Dan untuk membaca firman Tuhan kita pagi ini Kita akan dibantu oleh salah seorang jemaat para remaja GKJ Jodong Catur, yaitu Dek Gali. Silahkan Dek Gali. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Yesaya 40 ayat 29-31 yang demikian. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya Mereka berlari dan tidak menjadi lesu Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah Demikian firman Tuhan Terima kasih dikali Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih Renungan kita pagi ini diberi judul Menanti-nantikan Tuhan Seseorang pernah berkata Saya rasanya sudah lelah sekali Bukan hanya tubuh saya yang lelah Namun hati dan jiwa saya juga lelah Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih Hal seperti ini bisa saja terjadi Terutama ketika beban berat menimpa hidup kita ketika kita sudah berusaha dan berdoa tetapi beban terus menekan ketika masalah silih berganti menerpa hidup kita ketika harapan yang kita bangun dalam hidup ini satu persatu pudar maka jiwa kita bisa merasa lelah dan payah kekuatan kita melemah dan harapan kita pupus Inilah sumber kelelahan kita. Umat Israel pun pernah mengalami pergumulan seperti ini. Saat mereka berada, berada dalam pembuangan, hidup mereka diwarnai dengan penderitaan, ketakutan, seolah-olah tidak ada harapan lagi. Mereka merindungan sebuah pembebasan, tetapi rasa-rasanya mereka sudah kehabisan daya dan lelah menanti. Dalam keadaan seperti terbitlah sebuah harapan tentang kasih setia dan pertolongan Allah kepada umat. Mereka yang telah kehabisan tenaga, mereka yang lelah, diberi kekuatan, bahkan semangat. Sehingga ibarat orang berlari, mereka tidak menjadi lesu. Dan ibarat orang berjalan, mereka tidak menjadi lelah. Janji inilah yang membangkitkan semangat. harapan, dan kekuatan hidup bagi umat. Allah pun memahami bahwa kita juga bisa mengalami kelelahan karena berbagai pergumulan hidup yang kita alami. Allah pun berjanji untuk memperbarui kekuatan kita bila kita menanti-nantikan dia. Menanti-nantikan Tuhan adalah sebuah sikap iman Sikap mengharapkan dan mengandalkan Tuhan dalam menghadapi kenyataan Dalam menantikan Tuhan ada kekuatan baru yang terus Tuhan berikan Sehingga kita tidak menjadi putus asa Amin Marilah kita berdoa 
Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang telah kami renungkan pagi ini Tuhan. Mampukan kami untuk bisa bersikap selalu mengandalkan Engkau dalam kami menghadapi kenyataan hidup yang kami hadapi setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, demikian renungan satu hati GKJ Condong Catur pagi ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.